Welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Sir. Today we are going to start your entire new chapter, chapter number four, linear equation in two variables. In your previous standard, that is in state eight standard, you have already learnt about uh, linear equations in one variable. You have already seen some equations like this x plus 1 is equals to 0, 3x plus 5 is equals to 0, 7x plus 10 is equals to 0. So all of this are known as linear equations in one variable. Now in standard line it is converted in two variables as you all know alphabets are considered as what your variables so let's say x plus y is equals to 0 7x plus 3y is equals to 0 9x plus 15y is equals to 0 so all this are considered as linear equations in two variables okay they are considered as linear equation in two variables and there is one standard formation as well so standard formation of linear equation in two variable is given as ax plus by plus c is equals to zero this is the standard form of linear equation in two variables where x and y are variables x and y are variables a and b are coefficients coefficients of x and y respectively and C is a constant term. Okay? C is a constant term. Dhyan se vapas sunna. This are, as I have told you ki bhai, uh, alphabets jo hote hai, wo variables hote hai. Lekin sir, yaha pe to har ek cheez alphabets hai. Toh identify kaise karenge? Generally, just standard form hota hai. Standard form is written as ax plus by plus c is equals to 0, where x and y are variables. a and b are coefficient of x and y. And the c in this equation is your constant term. Constant term ka matlab kya hoga? 1, 2, 3, any number. Any number is considered as constant term. Now, <clears throat> last year you might have learned this also. Okay, uh, the father, sorry, sorry, son's age is twice the father's age. Remember, essay kinds of numericals aap log ne padhe honge. Tab aap log suppose kya karte the ki let the father's ya son's age be x. So father's age will be 2x. Twice agar hota hai. लेकिन यहां पे ऐसे दो अलग-अलग चीज अगर बोली जाती है तो लीनियर इक्वेशन आप लोग कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले अगर ऐसा बोलूं कि नोट बॉल पेन्स इज ट्वाइस या द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ नोटबुक तो यहां पे हम लोग टू वेरिएबल्स लेंगे x सपोज करेंगे y सपोज करेंगे then linear equation banayenge but it will be in two different what we say as two different variables understood clear yahan tak kisi ko koi problem ho you can ask me or we will straight away jump on to exercise 4.1 if you have any doubt then if you don't have then let's start or begin with exercise 4.1 जिसमें आप लोगों को clear cut idea आ जाएगा कि करना क्या है ठीक है so exercise 4.1 from NCRT textbook very first sum 
द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट आपको ये भी दिया है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड पेन टू बी रुपीज वाई ठीक है तो हम लोग पहले लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इज रुपीज वाई एंड दैट ऑफ नोटबुक इज रुपीज एक्स नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन वॉट इज गिवन कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन तो एक्स इज इक्वल्स टू टू वाई नाउ राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट तो ये हो गया लेकिन वी विल राइट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आप सबको पता है व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे करूंगा एक्स ये यहां पे ले लूंगा तो इट विल बिकम माइनस टू वाई कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है तो आप लोग ऐसा जीरो लिख सकते हो एंड दैट इज इक्वल टू जीरो तो ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म अदरवाइज आपको क्या पूछा है राइट एन एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स या रिप्रेजेंट एन इक्वेशन सो यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस एक्स इज इक्वल टू टू वाई ओके अंडरस्टूड इज इट क्लियर टू इच एंड एवरी वन मूविंग अहेड मेजर सम नंबर टू उसमें देखो एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो and indicates the value of a b and c in each case aapko sabse pehle usko standard form mein convert karna hai aur a b aur c ki value describe karni hai ya batani hai to sabse pehle dekho 2x plus 3y is equals to 9.35 aur 5 ke upar baat hai now what you need to do is you need to first convert it into standard form okay so standard form mein kaise likhenge 2x plus 3y minus 9.35 bar is equals to 0 now you need to describe the value of a b and c ye raha aapka standard form to a jo hai maine kya bataya aapka coefficient hai b kya hai coefficient hai and c kya hai co, co sorry constant hai So what is the value of a? A is equals to two. B is equals to three, and C is equals to minus nine point three five. Because plus C is plus C is, so here there is no plus symbol here. So it is minus nine point three five and five over bar. Okay, understood. Moving ahead, sum number second, x minus y by five minus ten. x minus y by 5 minus 10 is equals to 0 this is already in standard form ha bachcho this is already in standard form to so, a ki value kya aayegi at x ke aage kya hai kuch nahi hai to 1 b ke aage kya aayega 1 upon 5 minus 1 upon 5 and c will be minus 10 understood clear Like this. Moving ahead, third sum. देखो, <coughs> minus two x plus three y is equals to six. Convert it in standard form first. So minus two x plus three y minus six, and that is equals to zero. What is your a? A is equals to minus two. B is equals to three. And c is equals to minus six. Simple, hai? Okay. Moving ahead. Sum number fourth. देखो. X is equals to three y. Now what you have to do is convert it into standard form. ये ऐसे type का है. ठीक है? तो convert करेंगे तो x minus three y plus zero is equals to zero. Now what is the value of a? A is one. B is minus three. And C is equals to zero because no term is there. So C is zero. Okay. Moving ahead. 
सम नंबर फिफ्थ देखो 2x इज इक्वल्स टू माइनस फाइव आई टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस फाइव आई अगेन ऐसा ही कुछ टाइप है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 2x एक्स प्लस फाइव आई प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो बराबर ए की वैल्यू क्या आएगी ए इज इक्वल्स टू टू बी इज इक्वल्स टू फाइव सी इज इक्वल्स टू जीरो मूविंग अहेड सम नंबर सिक्स देखो थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो अब इसमें देखोगे तो यू विल नॉट फाइंड वाई तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो हाउ यू विल राइट यू हैव टू राइट लाइक दिस थ्री एक्स प्लस जीरो वाई जीरो इंटू वाई इज जीरो सो जीरो वाई प्लस टू एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो वॉट इज योर ए ए इज इक्वल्स टू थ्री बी इज इक्वल्स टू जीरो एंड सी इज इक्वल्स टू टू वट इट क्लियर देन सी सम नंबर सेवेंथ वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो यहां पर क्या गायब है वॉट इज नॉट देर एक्स इज नॉट देर राइट सो वट आई हैव टू डू इज जीरो इन टू एक्स प्लस वाई माइनस टू एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो नाउ कैन यू राइट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी यस वेरी इजिली ए इज इक्वल्स टू जीरो बी इज इक्वल्स टू वन सी इज इक्वल्स टू माइनस टू अंडरस्टूड राइट एंड द लास्ट एथ वन फाइव इज इक्वल्स टू टू एक्स अब ये टू एक्स को पहले तो मैं यहां पर लेके आऊंगा तो ये हो गया माइनस टू एक्स ठीक है देन देर इज नो टर्म लाइक वाई सो वॉट आई विल डू जीरो वाई एंड प्लस फाइव इज इक्वल्स टू जीरो आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस राइट एंड नाउ ऑल यू नीड टू डू इज ए इज इक्वल्स टू माइनस टू बी इज इक्वल्स टू जीरो एंड सी इज इक्वल्स टू फाइव सो दैट्स द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन and probably today's session as well so if you have gone through this please do like share comment and do not forget to subscribe my channel this is sanket purohit signing off thank you very much bye bye